ஃபோர் மார்க்கு அப்போ நைன்டி இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்துடும் ஃபிசிக்ஸுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் சேர்த்துங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி அதே போல் பாட்னி ஜுவாலஜி ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம பயாலஜின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ உயிரியல் சப்ஜெக்டுக்கு நமக்கு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி அதுலேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டோட்டலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் இதில் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் மேட்ரு அப்படின்னா உங்களுக்கு பயாலஜி சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னது பயாலஜி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இங்கே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியது கெமிஸ்ட்ரி அதை விட கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி படிக்க வேண்டியது ஃபிசிக்ஸ் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது போக போக பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க சரிங்களா ஸோ அதனால கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் வந்து செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நம்ம படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நல்ல மார்க் உங்களை தூக்கி கொடுக்கும் சரிங்களா அதில் நம்ம நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா செலக்டடாக சில டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கவர் பண்ணி கொடுப்பேன் அதில் அதிகமான கொஷின்ஸ் சில சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி ஒன் இயர் எழுதுன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்ன்னு இப்போ புதுசாக வர இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போக போக தெரிஞ்சுப்பீங்க எந்தெந்த சாப்டரில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்படி பார்த்தோம்னா ஆர் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி வந்து மூணு பிரான்ச்சாக இருக்குது மேஜராக நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது நிறைய பிரான்ச்சஸ் வருது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி இப்போ நீங்கள் அப் டு ப்ளஸ் டூவில் மூணு பிரான்ச்சாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெயினாக மெயின் கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிரான்ச் இருக்குது ஒன்று ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மூணு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சரி இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட்குள்ளே வருவோம் இப்போ ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கலில் எதில் அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் அதிகமான கொஷின்ஸ் வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பாடி வந்து மோஸ்ட்லி ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா கரிப்பு மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா நான் சொல்கிறது புரியுதாப்பா உங்களுக்கு சில வேர்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் வரும் அது தமிழில் சொல்ல சொன்னீங்கன்னா கூட நான் சொல்கிறேன் கனிம வேதியல் கனிமங்களை பத்தி படிக்கிறது பிசிக்கல்னா நமக்கு தெரியும் இயற்பியல் வேதியல் சரிங்களா இந்த மாதிரி மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது இதுல ஆர்கானிக் கரிம வேதியல் இருந்து தான் நமக்கு அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஏன் கரிம வேதியல் இருந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இப்போ நம்ம நீட்டுக்கு படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால பெரும்பாலான மூலக்கூறுகள் இந்த சாரி இந்த நம்ம பயாலஜி ஸ்டூ பயாலஜி அதாவது மெடிக்கல் படிக்கிறதுனால நீட்டுக்குல சாரி நம்ம மருத்துவ படிப்பு படிக்கிறதுனால அந்த மருத்துவ படிப்புக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா உயிரியல் சம்பந்தப்பட்ட உயிர் மூலக்கூறுகளை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம உயிரியல் மூலக்கூறுகள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரிம மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டது நம்ம உடல் எந்த எந்த தாவர விலங்குகள் எது எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி அனைத்துமே எதுவால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா பெரும்பாலானவை கரிம ஏன் சார் கனிம மூலக்கூறுகள் இல்லையானா இருக்கு அதோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ பெரும்பாலும் நம்ம உடல் அமைப்பு எதால் ஆக்கப்பட்டது கரிம மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டது நம்ம எரிச்சம் அதான் இறந்த பிறகு நம்மளை எரிச்சோம்னா புறா இன்னமும் வரும் கறி கறியா வெளியே வரும் கார்பன் அதெல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடா போயிடுவோம் வெறும் சாம்பல் மட்டும் தான் மிஞ்சும் சரியா அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னா அது எல்லாமே காத்துல ஹைட்ரோ கார்பனால எரிஞ்சு ஹைட்ரோ கார்பன் வாயுக்களாக மீத்தேன் நீத்தேன் இந்த மாதிரி வாயுக்களாக மாற்றப்பட்டு என்ன பண்றோம் அட்மாஸ்பியர்ல காத்துல கலந்துரும் சரியா அந்த வாயுக்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணும் வேறொரு இடத்துல இருந்து அப்படியே சைக்கிளிக் சைக்கிளிக்கா வரும் சரியா அந்த ஹைட்ரோ கார்பனை வந்து வேற ஒரு கன்சியூம் பண்ணி அப்படி அப்படியே புதிய புதிய மூலக்கூறுகளாக உருவாக்கப்பட்டு மறுபடியும் இப்படி சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் அவ மாறி வரும் நம்ம எப்படி பயாலஜியில வந்து குளம் ஒரு சுற்றுச்சூழல்னு நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் அமீபா இருக்கும் அமீபாவில இருந்து ஒரு செல் மற்ற உயிரினம் வரும் அதை சாப்பிட்டு தவளை வரும் தவளை பாம்பு சாப்பிடும் பாம்பு வந்து கழுகு சாப்பிடும் கழுகு இறந்த பிறகு மறுபடியும் ஆர்கானிக் மேட்டரா மாறி மறுபடியும் ஒரு தாவரம் வளரும் இப்படியே நம்ம ஒரு சைக்கிளிக் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் நம்ம இறந்த பிறகு நம்ம உடம்பு சிதைக்கப்பட்டு என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் ஒரு ஆஹ் தாவரமாவோ மற்ற விலங்குகள் நம்மளை சாப்பிட்டு
one second பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமான கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு காரணம் இதுதான் சரியா அப்ப நமக்கு சில பெரும்பாலான மருந்துகளும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரிம மூலக்கூறுகள் தான் பெரும்பாலான மருந்துகளை கொடுப்பாங்க இப்ப நமக்கு சாதாரண சளி தலைவலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாதாரண காய்ச்சல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதுக்கான மூலக்கூறு அடிப்படை மூலக்கூறு மருந்துகள் ஒரு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க அல்லது இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க சோ அதுல என்ன இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாராசிட்டாமல் நம்ம டேப்லெட் வாங்குறோம் சரிங்களா அது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்கூல் சரிங்களா இந்த மாதிரி இந்த தலைவலிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரின் போடுவோம் சரியா இந்த தலைவலி சுழுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டைல் சாலிசிலிக் ஆசிட் ஆஸ்பிரின் இதெல்லாம் படிக்க போறீங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழி நிவாரணியாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா கரிம மூலக்கூறுகள் அந்த கரிம மூலக்கூறுகள் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கரிம மூலக்கூறுகளில் எளிதில் வினை புரிந்து அந்த தேவையான நோய்களை குணப்படுத்தும் சரிங்களா அதே போல இப்ப பாக்டீரியா வைரஸ் இந்த மாதிரி தே அன்வான்டட் ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் உள்ள போயிடுச்சுனாலும் அதை வந்து கியூர் பண்றதுக்கு இந்த கரிம மூலக்கூறுகள் தான் உதவுபடு உதவுது ஏன்னா அந்த பாக்டீரியா வைரஸ்கள் எல்லாமே ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் கரும கரிம மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டவை அதனாலதான் அது வந்து நம்ம கரிம கரிம வேதியல் அதிக முக்கியத்துவம் அதே போல கனிம வேதியல் அதுக்கு ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தபடியா இயற்பு வேதியல்ல வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய கனிம வேதியல்ல இருந்து வரும் சரிங்களா இப்ப பதினஞ்சு 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 சில டைம்க்கு அப்படியும் கேட்டுறாங்க ஆனா மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐஐடி ஜேஇ எக்ஸாம் எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து கரி கரிம வேதியல்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க இப்ப பாருங்க ஒரு எயிட்டீன் டு நைன்டீன் கொஸ்டின் அதாவது எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஆர்கானிக்ல கேட்டு ஒரு ஃபோர்டீன் டு பிப்டீன் கொஸ்டின் பிசிக்கல்ல கேட்டு ஒரு டென் டு டுவெல் அந்த மாதிரி ரேஷியோ வச்சுப்பாங்க இன்ஆர்கானிக் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டின் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்ல கேட்பாங்க தென் இன்ஆர்கானிக் அப்புறம் ஃபிசிக்கல் சரிங்களா ரைட் இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டலுக்கு போயிடுவோம் சரிங்களா இது போவோம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டென் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்ஜெக்ட்குள்ளேயே போவோம் டென் கிளாஸ் இல்லைனாலும் ஒரு எயிட் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கெமிஸ்ட்ரியோட ஃபண்டமெண்டல் இந்த ஃபண்டமெண்டல் கிளாஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வாட்ச் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இந்த கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் கிளாஸஸில் என்ன நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நீங்கள் யாரு சிக்ஸ்த்துலேருந்து கெமிஸ்ட்ரியே தொடலுனா கூட இதை வந்து நல்லா தரவாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இந்த டென் கிளாஸஸும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா இதில் ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சர் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராக்டிஸும் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக ஒரு மாலிக்குள் எப்படி எழுதுறது இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் அங்கங்கே சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன் கிளாரிட்டி கொடுத்துருவேன் சரிங்களா ரைட் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள் ஒருத்தங்கிருந்தா <coughs> சரிப்பா இப்ப நமக்கு பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய மொத்தம் 
ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நிலமன் நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது அதுல நடுவுல ஒரு நூத்தி பதினா பதினேழு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் பதினேழு பதிமூணு ஐ திங்க் ஸோ அந்த ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் இன்னும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல ஸோ நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஹண்ட்ரடுக்கு மேல போகக்கூடிய எலமெண்ட் நமக்கு தேவையில்லை சரியா லெஸ் தென் ஹண்ட்ரடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோனா ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எல்லாரையும் கேட்பேன் ஃபர்ஸ்ட் முப்பது எலமெண்ட் நீங்க படிச்சிருக்கணும் சரியா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நீங்க படிச்சுட்டு வந்ததுனால பத்து பதினஞ்சு எலமெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ம் சரியா சில எலமெண்ட் அங்கங்க அங்கோன்னு இங்கோன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சிலருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் சரி எது எப்படியோ முத கிளாஸ்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் முப்பது எலமெண்ட் நீங்க படிச்சுட்டு வந்துடணும் சரிங்களா கேக்குதா இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்பல்சரி எப்பனையுமே நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன் அதோட அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் மாஸ் ரெண்டுமே பாத்துக்கோங்க அட்டாமிக் நம்பர் வந்து அணு அணு என் அணுவோட இடதுபுறமாக கீழ்ப்பகுதியில் எழுதுவோம் அணு நிறை வந்து வலதுபுறமா மேல் பகுதியில் எழுதுவோம் சில நேரத்துல இடதுபுறமாவும் மேல் பகுதியில் எழுதுவோம் ஒரு தனிமத்தோட மேல் பகுதியில் எழுதுறது அணுவோட நிறை அதோட இட எவ்வளவு வெயிட் இருக்குங்கிறது சரி அதோட அணு எண் வந்து எப்ப எழுதுவோம் அந்த தனிமத்தின் குறியீட்டி இடதுபுறமாக கீழ்ப்பகுதியில் எழுதுவோம் சரியா உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து அணு எண் வந்து ஒண்ணு அதோட நிறை எண்ணும் ஒண்ணு ஒண்ணு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டுன்னு போடுவோம் சரிங்களா இப்படிதான் எழுதுவோம் அணு எண்ணும் நிறை எண்ணும் இப்ப சோடியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சோடியத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ஏ அதுதான் இதோட குறியீடு இப்ப இதுக்கு வந்து அணு எண் எவ்வளவு பதினொன்னு அதோட நிறை எண் எவ்வளவு இருபத்தி மூணு சரிங்களா இப்படிதான் எழுதுவோம் சில டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அணு எண் வந்து கீழே போட்டு நிறைய எண் வந்து இங்க மேல போடுவாங்க சரியா இந்த எது எப்படி கொடுத்திருந்தாலும் மேல இருக்கிறது வந்து ஒரு தனிமத்தின் குறியீடு மேல் பகுதியில் இருக்கிறது நிறைய எண் என்றும் கீழ் பகுதியில் இருக்கிறது அணு எண் என்றும் நாம புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சக்கூடியது சு மொத்தம் நூத்தி தனிமங்கள்ல முதல் முப்பதும் வந்து நான் ஒவ்வொன்னா சீக்வன்ஸா எழுதி போட்டுட்டே வரேன் அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் தனிமம் என்ன அப்படின்னா ஒன்னு ஹைட்ரஜன் இதுக்கு பேர் என்ன எழுதுவோம் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு நான் அணு எண் வந்து கீழே எழுதி எழுதுறேன் ரெண்டு ஹீலியம் நிறைய எண் தெரியுதோ இல்லையோ எதை தெரியணும் அணு எண் வந்து கண்டிப்பா தெரியணும் இந்த வடமொழி எழுத்து போட்டு தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இருக்கும் ஹீலியம் ஏன்னா சில லெட்டர் வந்து நம்ம தமிழ்ல இல்லாதனால நம்ம வடமொழி எழுத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்புறம் மூணு வந்து எல்லை லித்தியம் தெரியுதுங்களா இன்னைக்கு நடத்து முடிக்கிறத எல்லா நோட்ஸையும் உங்களுக்கு அப்பயே அனுப்பிடுவேன் சரியா நாலு பெரலியம் அதோட குறியீடு பி ஆறு கார்பன் நீங்க அப்படியே நான் எழுத எழுத சொல்லி பார்த்துட்டே வாங்க உங்க மைண்ட்ல நின்றோம் ஏழு நைட்ரஜன் எட்டு ஆக்சிஜன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தனிமம் இதுவும் நைட்ரஜனும் மேல முன்னாடி எழுதுந்த ஏழுங்கிறது நைட்ரஜன் அது தாவரங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எட்டு ஆக்சிஜன் அது விலங்குகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தனிமம் சரிங்களா ஒன்பது ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் சில இதுல ஹக்கு போட்டு எழுதுவாங்க அதை நம்ம உச்சரிக்கிறத பொறுத்து ஃப்ளூரின் பத்து பதினொன்னு என்ஏ சார் சோடியம் வந்து என்ஏன்னு எழுதுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து லத்தீன்ல நேட்ரியம் அதனால இது குறியீடு வந்து என்ஏன்னு எழுதுறோம் பெரும்பாலும் கண்ணா நீங்க தா அறிவியல் பெயர்கள் எல்லாமே லத்தீன் அல்லது கிரேக்க மொழியில தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்கதான் அந்த அறிவியல் அறிஞர்கள் அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகளை முதல் முதல் கண்டுபிடித்து அவங்க மொழியில வெளியிட்டதுனால நம்ம இங்கிலீஷ் வந்து உலக அளவுல பேச்சு அதாவது 
பேச்சு மொழியாகவோ அல்லது அலுவலக மொழியாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னா அவங்க பிரிட்டிஷ் எல்லா கண்ட்ரியும் போய் ஆட்சி புரிஞ்சதுனால அவங்க இங்கிலீஷ் வந்து காமனா நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா லத்தீன் அண்ட் கிரீக் வேர்டு கிரீக் வேர்ட்ஸ் எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா பெரும்பாலான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் அவங்க கண்டுபிடித்ததுனால அந்த மொழிகளை வந்து அவங்களால பேர் மொழி பெயர்ப்பு செய்ய முடியல இப்ப நம்ம ஊர்ல ராமசாமி குப்புசாமின்னு இருந்தா அந்த பேரை வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு பிளேஸையும் வந்து அவங்களால டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது ஸோ குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண முடியும் அப்ப ஒரு சில அந்த ஒரே நாட்டுல எல்லா பொருள்களும் கிடைக்காது சரியா அப்ப அதனாலதான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சில பெயர்கள்லாம் வந்து அவங்களால மொழி பெயர்க்க முடியாதனால லத்தீன் மொழியிலேயே வச்சுட்டாங்க அவங்க இங்கிலீஷ் மொழியில தெரிஞ்சதெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க சில இதை வந்து லத்தீன் மொழியில இருக்கக்கூடிய வேர்டை அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க சரி இப்ப சோடியம் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதனால வந்து அவங்க சோடியம்ங்கிற பேரை அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க சரியா அப்ப இதோட உண்மையான பெயர் வந்து கிரீக் வேர்ட்ல அதுக்கு நேட்ரியம் அதனால இதோட குறியீடு என்ஏ சரிங்களா சோடியம் அப்படின்னா எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனா இங்கிலீஷ்ல இதுக்கு வந்து என்னது நேட்ரியம் என்ஏ டி ஆர் ஐ யூஎம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் இருக்கு எப்பயுமே ஒரு தனிமத்தோட குறியீடு எழுதும் போது முதல் எழுத்து ஆங்கில எழுத்தோட பெரிய எழுத்துல எழுதணும் சரியா ரெண்டாவது எழுத்து சிறிய எழுத்துல எழுதணும் அப்ப ஒரு தனிமத்துக்கு ஒன்று ஒரு எழுத்து குறிப்பிடுவோம் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மீன்ஸ் ரெண்டு எழுத்து தான் குறிப்பிடும் சரியா அப்ப ரெண்டு எழுத்துல நம்ம குறிப்பிடும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஹ் அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க நியானுக்கு எண்ணின்னு எழுதுறோம் சோடியமுக்கு எண்ணின்னு எழுதுறோம் ஆல்ரெடி நைட்ரஜன் என்னன்னு வந்துருச்சு அப்ப இங்கிலீஷ்ல வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கு சரியா அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க அடுத்த ஒரு லெட்டரா அந்த பேர்ல வரக்கூடிய என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அந்த செகண்ட் லெட்டரோ அல்லது இன் பிட்வீன்ல வரக்கூடிய லெட்டரோ எடுப்பாங்க சரிங்களா சில இடத்துக்கெல்லாம் இன் பிட்வீன்ல வரதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வரும்போது சொல்றேன் ரைட் இப்ப தேர்ட்டீன் எடுத்துக்கிட்டீங்க நியானுக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் இ ஓ என்னு போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என் செகண்ட் லெட்டர் இ சரியா சில இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன்ல வரக்கூடிய லெட்டர் எழுதுவாங்க ரைட் இப்ப அட்டாமிக் நம்பர் டுவெல் டுவெல் வந்து என்னன்னா என்ஜி மெக்னீசியம் இதுக்கு பாத்துங்க மெக்னீசியம் எம்ஏஜி சரியா மெக்னீசியம் சரியா <coughs> இது சல்பர் இங்கிலீஷ்ல சல்பர்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல கந்தகம் கந்தகம் அப்படின்னா இது ஒரு கேடு விளைவிக்கூடிய பொருள் சரியா நம்ம படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இவன் ஒரு கந்தகம்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கந்தகம் இல்ல கந்தகம் கந்தகம் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு கேடு விளைவிக்க கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கந்தக டை ஆக்சைடு அப்படின்னா இது வந்து கேடு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள் அல்லது இது வந்து ஒரு எப்பொழுதும் வெப்பத்தை அதிக அளவு உறிஞ்சி வச்சுக்கோம் ஹீட் ஆன ஒரு பொருள் சரியா சரி இது வந்து இங்கிலீஷ்ல சல்பர் தமிழ்ல கந்தகம்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப எப்படி சொன்னாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் சிக்ஸ்டீன் வந்து என்னது பாஸ்பரஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடியது எலும்பு மற்றும் பற்கள் அது வந்து உறுதியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த பாஸ்பரஸ் கண்டென்ட் தான் சோ அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் பின்னாடி எழுதுவோம் கால்சியம் பாஸ்பேட் சி ஏ த்ரீ பியூ ஃபோர் இந்த மாதிரி கால்சியம் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல தான் என்ன இருக்கும் இந்த பாஸ்பரஸ் இருக்கும் நம்ம எலும்புகள்லயும் பற்கள்லையும் அப்ப இந்த எலும்புகளும் பற்களும் உறுதியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பாஸ்பரஸ் தான் சரியா 
கால்சியமும் வித் பாஸ்பரஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரைட் இல்ல அப்படின்னா இந்த பாஸ்பரஸ் கண்டென்ட் இல்லைன்னா இந்த புழு எல்லாம் பார்த்தோன்னா அது எப்படி இருக்கும் எப்படினாலும் வளைஞ்சு நின்று இதுவும் இல்லையா அப்ப நம்ம போன் ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா நம்ம கையால எடுத்து காலால எடுத்து நடக்க முடியாது நம்ம புழுவு போல இருப்போம் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கால்சியம் பாஸ்பைட் போன் டீத் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளால நல்லா அஹ் அந்த நம்மளோட உடல் அமைப்பு கரெக்டா இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது செவன்டீன் பாத்தீங்கன்னா குளோரின் சிஎல் பொட்டாசியம் நைன்டீன் வந்து பொட்டாசியம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தாவரங்களோட வலிமை ஸ்ட்ரென்த் அந்த அந்த பூக்கள்ல இருந்து விதைகள் உருவாகுது இல்லையா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பொட்டாசியம் சரியா நம்ம யூஸ்வலா உரங்கள்ல வந்து இதை படிப்பீங்க தாவரத்துல தாவரவியல்ல ஒரு செடிகள் வந்து நல்லா வளர்றதுக்கு பொட்டாசியம் அது சாரி வளர்ந்து நல்லா சத்து கொடுக்கக்கூடியது மூணு பொருளை சொல்லுவோம் ஒன்னு என் இன்னொன்னு பி இன்னொன்னு கே என்ங்கிறது நைட்ரஜன் இது தலைச்சத்து பிங்கிறது பாஸ்பரஸ் சரியா தலைச்சத்து மணிச்சத்து இது சாம்பல் சத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் புரியுதா தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து கொடுக்கக்கூடியது இது மூணு தனிமங்களும் என் பி கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைட்ரஜன் அப்புறம் பாஸ்பர சாரி பொட்டாசியம் அப்புறம் சாரி பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் ரைட் ரைட் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் இது மூணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தாவரங்களுக்கு அதுல இந்த பொட்டாசியம்ங்கிறது சாம்பல் சத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் அடுத்தது இருபது என்ன அப்படின்னா கால்சியம் சி ஏ இருபத்தி ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது டி தொகுதி இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எஸ் தொகுதியும் பி தொகுதியும் பார்த்தோம் இப்ப வர்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி தொகுதி தனிமங்கள் இதுல இருந்து கொஞ்சம் படிச்சிடலாம் அப் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து படிச்சிருக்க மாட்டீங்க இதை வந்து ஞாபகமா படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் ஸ்கேண்டியம் அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டு டைட்டானியம் இது ரொம்ப ரொம்ப என்னது விலை உயர்ந்த ஒரு தனிமம் டைட்டானியம் அடுத்தது இருபத்தி மூணு வெனேடியம் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வெனேடியம்ங்கிறது பின்னாடி வந்து நம்ம சல்ஃபூரி சல்ஃபூரிக் அமிலம் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு தொடுமுறையில் சல்ஃபூரிக் அமிலம் தயாரிக்க வெனேடியம் பென்டாக்சைடு அப்படின்னு இதோட சேர்மத்தை பயன்படுத்துவோம் பி டூ ஓ ஃபைவ் சாரி குறியீடு எழுது இல்லையா டுவெண்ட்டி டூ வந்து டைட்டானியம் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து வெனேடியம் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் சிஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் மேங்கனீஸ் குரோமியமும் ரொம்ப முக்கியமான தனியாக ஏன் அப்படின்னா குரோமியம் வந்து இந்த தோல் பதனிடம் தொழிற்சாலை சொல்றோம் இல்லையா தோல் பதனிடம் தொழிற்சாலையில இந்த குரோமியம் தான் பயன்படுத்துறாங்க ஏன்னா அனிமல் தோள்கள் நம்ம விலங்குகளோட தோள்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன என்ன தன்மை கொண்டது நல்ல அதாவது மெதுவெதுப்பான தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றோம் அனிமல் ஹிட்ஸ் ஆர் கொலாய்டல் நேச்சர் கூழ்ம நிலையில இருக்கும் சோ கூழ்ம நிலை மீன்ஸ் சாலிடாவும் இருக்காது லிக்விடும் இருக்காது ஒரு மாதிரி கொலை கொலன்னு இருக்கு இல்லையா சோ அது வந்து என்னன்னு சொல்றோம் ஆஹ் கூழ்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா அந்த கூழ்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தோள்களை வந்து ஆஹ் ஹார்டா நம்ம பெல்ட் இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் பயன்படுத்துறோம் இல்லையா தோல் பொருள்கள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் கொஞ்சம் சரியா நம்ம தோல்கும் இந்த மாதிரி பெல்ட் இந்த மாதிரி செப்பல்க்கு எல்லாம் வருது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பேக் அப்புறம் ஷீட் கவர்ஸ் இந்த எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அணி விலங்குகளோட தோள்கள் இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க ரைட்டா அந்த தோலை வந்து ஹார்ட்னஸ்ஸா ஹார்ட்னஸ்ஸா சாப்டா இருக்கக்கூடிய தோலை வந்து ஹார்ட்னஸ்ஸா மாத்துறதுக்கு இந்த குரோமியம் வந்து குரோமிக் ஆசிட் குரோமியம் கிடையாது இந்த குரோமியத்தோட ஒரு மூலக்கூறு தான் வந்து என்னது குரோமிக் அமிலம் இந்த குரோமிக் அமிலத்தை வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டேனின்னு ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது அதை வந்து தோல் பதனிடுவதற்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த குரோமிக் ஆசிட்ல ஊற வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க எடுப்பாங்க எடுக்கும்போது அந்த சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் வந்து ஹார்டா மாறிடும் 
அதில் இந்த குரோமிக் ஆசிட் வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பின்னாடி நம்ம படிக்க போகிறோம் சரி இது பேர் என்ன சொல்கிறோம் மேங்கனீஸு இங்கிலீஷ்ல வந்து ஐ ஆர் ஓ என் அயன் சொல்லுவோம் தமிழ்ல இரும்புன்னு சொல்லுவோம் ஆனா லத்தீன்ல ஃபெர்ரம் அதுல இருந்து தான் இந்த குறியீடு எடுத்தது சரியா ஃபெர்ரம் ரைட் டுவெண்ட்டி செவன் கோபால்ட் சி கண்ண ரொம்ப முக்கியம் இது கோபால்ட்டுக்கு நான் சொல்லும்போது எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்பிட் லெட்டர் செகண்ட் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் எழுதணும் சரிங்களா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் கேப் செகண்ட் லெட்டரும் ஒரே மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா இது வேற இது வேற சரிங்களா இப்ப இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைட் சி கார்பன் ஓ வந்து ஆக்சிஜன் சரியா அப்ப இது வேற இது வந்து மாலிக்யூல் சிஓங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் சிம்பிள் எலமெண்ட் அது ஒரே ஒரு தனிமம் தனிமத்தை குறிக்குது இது ரெண்டு தனிமங்கள் சேர்ந்ததுனால இது ஒரு மூலக்கூறுகளை குறிக்குது ஸோ அதனால சிஓ எழுதும் போது கேர்ஃபுல்லா எழுதுங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இதுல தப் பண்றீங்க ஸோ ரைட் இப்ப இது வந்து கார்பன் மோனாக்சைட் இது வந்து கோபால்ட் கோபால்ட்ட கார் கார்பன் மோனாக்சைடு மாதிரி எழுதிடக்கூடாது கோபால்ட் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் நிக்கல் அடுத்தது டுவெண்ட்டி நைன் காப்பர் தமிழ்ல இது பேரு தாமிரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செம்பு அல்லது தாமிரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல் முதல் மனித நாகரிகத்துல வரலாறுல படிச்சிருக்கோம் கண்டறியப்பட்ட தனிமம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தாமிரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அடுத்தது முப்பது என்ன அப்படின்னா முப்பது ஜட்டன் ஜிங்க் ஜிங்க் இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல துத்தநாகம் சரிங்களா துத்தநாகம் ஏன் இந்த பேர் வந்ததுன்னு தெரியல துத்தநாகம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் ரைட் இந்த முப்பது எலமெண்ட்டும் அணு என்னோட வரிசையா படிச்சுட்டு வந்துருங்க மறுபடியும் ஒரு மாதிரி ரிப்பீட் பண்ற பாருங்க ஒன்னு அணு எண் ஒண்ணு கொண்டது ஹைட்ரஜன் அதோட குறியீடு ஹெச் ரெண்டு ஹீலியம் அதோட குறியீடு ஹெச் மூணு லித்தியம் குறியீடு எல்ஐ நாலு பெர்லியம் குறியீடு பி ஐந்து போரான் குறியீடு பி ஆறு கார்பன் குறியீடு சி ஏழு நைட்ரஜன் குறியீடு என் எட்டு ஆக்சிஜன் குறியீடு ஓ ஒன்பது ஃப்ளூரின் குறியீடு எஃப் பத்து நியான் குறியீடு என்இ பதினொன்னு சோடியம் அதோட குறியீடு என்ஏ பன்னிரண்டு மெக்னீசியம் குறியீடு எம்ஜி பதிமூணு அலுமினியம் இதோட குறியீடு ஏஎல் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தூக்கம் வாய்ந்த இதுவும் வந்து ஒரு தனிமம் தான் அலுமினோ தர்மிக் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் குரோமியத்தை வந்து ஒடுக்கிறதுக்கு இந்த அலுமினியம் வந்து ஒரு சிறந்த தனிமமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த அலுமினியம் எங்க கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல சேலத்துல கிடைக்குது பாக்சைட் அப்படிங்கிற ஊர்ல இருந்து பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க சரியா சேலம்ல பக்கமே தான் நியர் ஓமலூர் போற வழியில அந்த தொழிற்சாலை இந்த அலுமினியம் பிரித்தெடுக்கக்கூடிய பாக்சைட் ஓர் சரியா எல்லா தனிமங்களும் பூமியில இருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது புரியுதுங்களா பெரும்பாலான தனிமங்கள் பூமியில இருந்து தான் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது அப்படி வெட்டி எடுக்கப்படும் போது அந்த அஹ் இது வந்து தூய நிலையில கிடைக்கிறது இல்ல சில பகுதி பொருள்களோட சேர்ந்து காணப்படுது அதுல இருந்து நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிறோம் ரைட்டுங்களா அது மாதிரி அலுமினியத்துக்கு வந்து முக்கியமான தாது பாக்சைட் தாது அதுல இருந்து இந்த அலுமினியத்தை நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிறோம் வந்து நமக்கு சேலத்துல அதிகமா கிடைக்குது ரைட் அடுத்தது பதினான்கு வந்து சிலிக்கான் எஸ்ஐ சிலிக்கானும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தனிமம் ஏன் சிலிக்கான முக்கியத்துவம் தன் தனிமம் சொல்றோம் அப்படின்னா இது செமி கண்டக்டார் டிவைஸ் பிசிக்ஸ்லயும் படிப்பீங்க கெமிஸ்ட்லயும் படிப்பீங்க செமி கண்டக்டார் இது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டார் இன்சுலேட்டார் அப்படின்னா ஆஹ் மின் கடத்தாத பொருள் மின்சாரத்தை கடத்தாது சரிங்களா அப்ப மின்சாரத்தை கடத்தாத பொருளா பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் சிலிக்கான்ல சில தனிமங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் மிக்ஸ் பண்றோம் அதாவது இம்பியூரிட்டி மாசு கொஞ்சம் கொண்டு வந்து கலக்கும் போது சிலிக்கான் வந்து நல்ல ஒரு மின் கடத்திகளாக செயல்படுகிறது சரிங்களா அப்ப அது மின் கடத்திய செயல்படுறதுனால அது பேரு குறை மின் கடத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அது பேரு என்ன சொல்லுவோம் பின்னாடி நம்ம படிக்க போறோம் குறை கடத்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் மின்சாரத்தை கடத்தாத ஒரு தனிமத்தை ஒரு மாசு சேர்க்கும் போது சிலிக்கான் வந்து நல்ல ஒரு கடத்தியா செயல்படுறதுனால அது குறை கடத்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் 
ரைட் உலோகங்கள் பெரும்பாலும் என்னது மின் கடத்தாத பொருள்கள் பட் சாரி மின் கடத்தும் பொருள் அலோகங்கள் மின் கடத்தாத பொருள்கள் சரிங்களா சிலிக்கானும் பாத்தீங்கன்னா அலோகத்துல வரும் அதனால அலோகத்துல வர்றதுனால இது மின் கடத்தாது ஆனா இதுல சில வேற தனிமங்களை இதுல கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் அப்படி சேர்க்கும் போது இந்த வந்து சிலிக்கான் வந்து ஒரு நல்ல மின் கடத்தும் பொருளா பயன்படுகிறது சரிங்களா அதே மாதிரி இதோட சேர்மங்கள் சிலிகோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம் அதனால சிலிகான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் ஏன்னா இது வந்து கார்பன் தொகுதியில வரும் எப்படி ஹைட்ரோ கார்பன் ரொம்ப முக்கியமோ அந்த மாதிரி இந்த சிலிகானும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தனிமம் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பின்ன பின்ன பிறகு பார்ப்போம் ரைட் பாஸ்பரஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதோட பாஸ்பரஸ் அமிலம் இதெல்லாம் அதை நம்ம பாஸ்பரஸ் வரும்போது சொல்றேன் இது முக்கியமா வந்து நம்ம எலும்பு பற்கள் உருவாவதற்கு முக்கியமான தனிமம் இந்த பாஸ்பரஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து சல்பர் இது கந்தகம் கேடு விளைவிக்கக்கூடிய தனிமம் அடுத்தது குளோரின் சியல் குறி அந்த குளோரின் வந்து ஆஹ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான தனிமம் தான் ஆஹ் ஹார்கான் ஹார்கான் பாத்தீங்கன்னா ஏ ஆர் குறியீடு இது ஒரு மந்த வாயு இது வந்து எந்த ஒரு தனிமங்களோடையும் சேராது அப்படியே வாயுக்கெல்லாம் இருக்கும் சரியா அந்த அது பீரியாடி டேபிள் நடத்தும் போது சொல்றேன் ரைட்டு பத்தொன்பது அணியின் பத்தொன்பது கொண்டது பொட்டாசியம் கே சோ நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே இது பார்த்தோம் என்பி கே நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இது மூணும் வேணும் நம்ம மூணும் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கலப்பு உரம் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க சரிங்களா நம்ம விவசாய பெரும்பாலும் எல்லாரும் விவசாய ஃபேமிலியில இருந்து வந்ததுனால உங்களுக்கு தெரியும் கலப்பு உரம் அப்படின்னா அதுல நைட்ரஜனும் இருக்கும் பாஸ்பரஸும் இருக்கும் பொட்டாசியம் இருக்கும் சரிங்களா அதே சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூரியான் இருக்கு யூரியால ஒன்லி நைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்கும் சரியா அடுத்தது டை அமோனியம் பாஸ்பேட்னு ஒண்ணு இருக்கு டிஏபின்னு சொல்லுவாங்க அதுல நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் இருக்கு கலப்பு உரம் சொல்லும் போதுதான் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சரியா சோ நம்ம எது தேவையோ அது மட்டும் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த சின்ன அறிவு இருந்தா போதும் என் தலை சத்து வேணும் எனக்கு அது மட்டும் வேணும் செடி நல்லா வளரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூரியா மட்டும் போட்டா போதும் சரியா சரி எனக்கு வளர்ந்து நல்ல ஈல்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் வேணும் ஸ்ட்ரென்த் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அப்படின்னா பொட்டாசியம் தேவை சரியா ஒரு சில செடிகள்லாம் அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கலப்பு உரம் ஃபெர்டிலைசரை போடுவாங்க பயன்படுத்துவாங்க சரிங்களா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அது என்ன சொல்லுவாங்க காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் அல்லது மிக்சர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ரைட் அடுத்தது அணு எண் வந்து இருபது கொண்டது கால்சியம் அதோட குறியீடு சிஏ கால்சியம் ரொம்ப முக்கியம் தான் எலும்பு பற்கள் உருவாக்க முன்னே சொன்னோம் இல்லையா ரைட் அணு எண் இருபத்தி ஒன்னு ஸ்கேண்டியம் எஸ்சி இது வந்து இதுல இருந்து டி தொகுதி தனிமம் பத்து தனிமங்கள் வரும் இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் இது டி தொகுதி தனிமங்களை சார்ந்தது இருபத்தி ஒன்னு டைட்டானியம் டிஐ இருபத்தி சாரி இருபத்தி ரெண்டு டைட்டானியம் இருபத்தி மூணு வெனேடியம் அதோட குறியீடு வி ஆஹ் இருபத்தி நான்கு ஆஹ் குரோமியம் அதோட குறியீடு சிஆர் இருபத்தி ஐந்து மேங்கனீஸ் அதோட குறியீடு எம்என் இருபத்தி ஆறு அயன் இதோட குறியீடு எஃபி தமிழ்ல இரும்புன்னு சொல்லுவோம் லத்தீன்ல தர்றம் ஆஹ் இருபத்தி ஏழு கோபால்ட் அதோட குறியீடு சி ஸ்மால் ஓ அடுத்தது இருபத்தி எட்டு நிக்கல் அதோட குறியீடு என்ஐ இருபத்தி ஒன்பது காப்பர் இது வந்து நம்ம தமிழ்ல தாமிரம் அல்லது செம்புன்னு நம்ம சொல்றோம் சோ தாமிரமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்து தனியும் தாமிரத்துல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் வருது நிக்கல்ல சாரி அடுத்தது ஜிங்க்ல இருந்தும் அதிக கொஸ்டின்ஸ் வருது சரிங்களா ஜிங்க் வந்து அணியின் முப்பது ஜிங்க் தமிழ்ல துத்தநாகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரைட் இப்ப நம்ம இது தெரியறதுக்கு இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம்னா பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அணுனா என்ன அணு என்ன என்ன நிறை என்ன என்ன அதை இன்னைக்கு நம்ம பாத்துக்கலாம் சரி ஃபர்ஸ்ட் அணு அப்படின்னா என்ன யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பாப்போம் இது வரைக்கும் நடத்துல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா இல்லையா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் சரி இப்ப அணுனா என்ன யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன புரிஞ்சிருக்கும் சொல்லுப்பா அணுனா பருப்பொருட்களின் அடிப்படை துகள்கள் சரிதான் கரெக்ட் தான் வேற மிகச்சிறிய துகள்
வெரி குட் இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் ரைட்டு வேற அணுங்கிறது ஒரு தனிமத்தின் மிக மிக சிறிய துகள் சரியா அதனை வந்து நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க இயலாது அதனை மேலும் பிளக்க முடியாது உடைக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இந்த அணுக்கள்ல என்னென்ன அடங்கி இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் இது மூன்றும் அணுவின் அடிப்படை துகள்கள் புரியுதா அணு வந்து என்னது மிகச்சிறிய நுண் துகள் மிகச்சிறிய துகள் நான் என்னன்னு போடுறேன் நுண் துகள் அப்படின்னு போடுறேன் நான் வந்து பாயிண்ட் பாயிண்டா எழுதுறேன் ஃபுல்லா நான் என்னால எழுத முடியாது சோ நுண் துகள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இது நுண் துகள் அது கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி ரெண்டாவது இத நெவர் பிரேக்கபிள் சரியா இன்டிவிசிபிள் இன்டிஸ்டிங்சிபிள் புரியுதா <coughs> கூடங்குளம் கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி அணுகுண்டு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அணுக்கரு வினைகள் மூலமா தான் எடுக்கிறாங்க ரைட் அவருக்கு ஜான் டால்டன் இதான் சொல்றாரு அணுங்கிறது இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் பிரிக்க இயலாது இது கண்ணுக்கு தெரியாது நுண்துகள் அப்படிங்கறதுனால அதுலயே வந்துடும் இதுக்கு கண்ணால் பார்க்க இயலாது இதுல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியங்க தான் நீங்க எப்ப போனாலும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அணுல இதுல என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அத நான் பெரும்பாலும் என்ன எழுதுவோம்னா ஈன்னு போட்டு மேல மைனஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன தன்மை கொண்டது எதிர்மின் தன்மை வெரி குட் எதிர்மின் சுமை ஆர் எதிர்மின் தன்மை சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தது புரோட்டான் தன்மை கொண்டது நேர்மின் தன்மை கொண்டது பாசிட்டிவ் இங்கிலீஷ்ல பாசிட்டிவ் தமிழ்ல நேர்மின் தன்மை கொண்டது ரைட்டு அடுத்தது நியூட்ரான் ஒன்னு இருக்கு இது மூணும் அடிப்படை துகள்கள் இருக்கு அடிப்படை துகள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இதெல்லாம் யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்க பேசிக்க தெரிஞ்சுக்கூடியதான் நியூட்ரான் வந்து என்ன சார்ஜ் நியூட்ரல் சார்ஜ் சரிங்களா எலக்ட்ரான் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் புரோட்டான் வந்து கோல்ஸ்டி நியூட்ரான் வந்து யாரு நியூட்ரான் யார் கண்டுபிடிச்சது தெரியுமா ஷார்ட்பிக் ரைட் இது மூணும் தான் அணுவோட ஒரு அணுவோட அடிப்படை துகள்கள் சரி ஒரு அணு மாதிரி மட்டும் நான் இப்ப வரையறேன் ஒரு அணு மாதிரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அணு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அணு சொல்லு பாக்கலாம் அணு மாதிரி ஒண்ணு வரையறேன் அணு மாதிரி மாதிரினா என்னன்னு தெரியும் உதாரணம் ஒரு அணுக்கு உதாரணம் சொல்லுங்க பாப்பா ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுமா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் சரி ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் சரி இப்ப நான் ஹைட்ரஜன் போடுறேன் இது அணு எண் ஒண்ணு நிறைய ஒண்ணு வெரி குட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட்னு இருக்கும் ரைட் இப்ப இந்த அணுல என்ன இருக்குன்னா இதுதான் உட்கரு இதுதான் உட்கரு இந்த உட்கரு சுத்தி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பியர் இருக்கும் இந்த ஸ்பியர்ல என்ன இருக்கும்னா எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்க மையத்துல இருக்குது இல்லையா இந்த அணுவோட மையத்துல இது பேர் என்னன்னு சொல்றோம் புரோட்டான் 
சரிங்களா அதை பீன் எழுதுறேன் இங்க இருக்க மேல இந்த இன்ட்டு மாதிரி போட்டோம் பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கு ப்ரோட்டான் இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதுலேயே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூட்ரானும் இருக்கும் அந்த அணுவின் மையத்துல தான் என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து இருக்கும் சரியா எலக்ட்ரான் வந்து வெளிக்கூட்டுல இருக்கும் அந்த ஸ்பியர்ல இருக்கும் அந்த ஸ்பியர் பேர் என்ன சொல்றோன்னா நம்ம ஒண்ணு இல்லை ஒரு சின்ன கல்ல வந்து ஒரு நூல்லையோ அல்லது ஒரு கயிறுலயோ கட்டி நம்ம சுத்தும் போது என்ன தெரியும்னா ஒரு சுற்று வட்ட பாதை நமக்கு தெரியுமா பாத்திருக்கீங்களா நம்ம கிராமத்துல விளையாடும் போது சின்ன வயசு எல்லாம் ஒரு கல்ல ஒரு நூல்ல ஒரு முனையில கட்டிட்டு இன்னொரு முனையில இருந்து நம்ம கையை புடிச்சிட்டு சுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா பிக்ஸடா வச்சுக்கிட்டு நம்ம சுத்தி பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சர்க்குலர் பாத்து நமக்கு உருவாகும் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல நமக்கு ஒரு சர்க்குலர் பாத்து கிடைக்கும் இல்லக்கண்ணா அதேதான் இங்க இந்த மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் வந்து அந்த மையத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் சுத்தி வரும் சுத்தி வரக்கூடிய அந்த வளம் வரக்கூடிய பாதைக்கு பேர் என்னன்னா ஆர்பிட் சரியா அது எந்த பொசிஷன்ல அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கு நான் இப்ப பார்க்கும் போது ஜீரோ டிகிரியில இருக்கு ஒரு அடுத்து ஒரு டென் டு தி பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ல ஜீரோ டிகிரியில இருந்து நைன்டி டிகிரி போயிடுது நைன்டி டிகிரில இருந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்ல இருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி சரியா மறுபடியும் ஜீரோ டிகிரி வந்துருது ஜீரோ டிகிரி மீன்ஸ் அது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒரு வர வள வந்தா கரெக்டா சோ அப்படி வரும்போது நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் சுத்தி வரும்போது நமக்கு ஒரு வட்ட பாதை நமக்கு தோண்டும் அந்த வட்ட பாதைக்கு பேரு தான் ஆர்பிட்னு நம்ம சொல்றோம் புரியுதா அது லத்தின் மொழியில் என்ன சொல்றாங்க ஆர்பிட்னு சொல்றோம் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனுக்கு பேரு ஆர்பிட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரைட் ஆர்பிட்கும் ஆர்பிட்டாலுக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா வெளிக்கூட்டுல எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் சரியா உட்கரு அல்லது நியூக்ளியஸ் நம்ம சொல்றோம் எப்படி நமக்கு பயாலஜில பாட்னி சுவாலஜில தாவர செல் விலங்கு செல்ல உட்கரு இருக்கு இல்லையா உட்கரு நியூக்ளியஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த நியூக்ளியஸ்ல குரோமோசோம் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ஜீன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி இங்க உட்கருல புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ரெண்டாவது ஹீலியம் கேட்டீங்க இல்லையா டூ ஹெச்இ இப்ப இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து உட்கரு உட்கருல வெளிக்கூட்டுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்க எத்தனை புரோட்டான் இருக்குன்னா ரெண்டு புரோட்டான் இருக்கும் இங்க ரெண்டு நியூட்ரான் இருக்கும் ஆனா இதுல ஹைட்ரஜன்ல பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரானே இருக்காது ஜீரோ நியூட்ரான் சாரி ஹைட்ரஜன்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஜீரோ நியூட்ரான் எத்தனை புரோட்டான் இருக்கும் ஒரு புரோட்டான் இருக்கும் சரியா ஏன் சார் நியூட்ரான் இல்லை அப்படின்னா நியூட்ரானே இல்லாத தனிமம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அதில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு நியூட்ரான் கூட இல்லை சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனை நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜனில் நியூட்ரானே இல்லை ரைட் இப்போ நமக்கு அணு எண் அப்படின்னா எதை எப்படி வரையறை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ரைட் அணு எண் அப்படின்னா யாராவது தெரியுமா அணு எண்ணா எந்த எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னு அணு எண் என்றால் என்ன ரொம்ப பேசிக்ல இருந்தா போறேன் அணு எண் இங்கிலீஷ்ல அட்டாமிக் நம்பர் வெரி குட் வெரி குட் அட்டாமிக் நம்பர் இதுக்கு ஜட்டுன்னு நம்ம குறியீடு இங்கிலீஷ்ல ஜட்டுன்னு குறிப்பா குறிப்பிடுவாங்க சரி புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை எந்த புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை மொத்தமா சொல்லக்கூடாது முன்னாடி ஒரு வார்த்தை போறோம் ஒரு தனிமத்தில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அல்லது ஒரு தனிமத்தின் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை சரியா அப்ப ஒரு தனிமத்தில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு நம்ம சொல்றோம் அணு எண் சார் ஏன் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கூடாதா எடுத்துக்கலாமே புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அல்லது எதோட எண்ணிக்கை 
நடுநிலைத்தன்மையாகும் நடுநிலையில இருக்கணும் சரி இதுக்கு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடை வச்சுக்கலாம் இப்ப சோடியம் வந்து அணு எண் பதினொன்னு கொடுக்குறேன் அப்ப இதுல எவ்வளோ இருக்கும் நான் இந்த அணு எண்ணே கொடுத்துட்டேன் அணு எண் கொடுத்துட்டேன் அணு எண் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் பதினொன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்ப இதுல புரோட்டான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா எவ்வளோ என்ன <laughs> 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 11 மையத்துல இருக்குன்னா சரி இந்த வெளிக்கூட்டுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு வேதி வினையின் போது வெளியே போகலாம் அல்லது ஒரு எலக்ட்ரான உள்ள வாங்கிக்கலாம் ரெண்டு வேலை செய்யலாம் சரியா எலக்ட்ரான் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த தனிமம் இப்ப 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 இந்த தனிமம் எப்படி இருக்குன்னா நடுநிலைத்தன்மையா இருக்குது எலக்ட்ரான் வாங்கவும் இல்லை கொடுக்கவும் இல்லை சரியா வெளியே போயிடுச்சு ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படின்னா ஒரு தனிமத்தை விட்டு எலக்ட்ரான் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அது நேர்மின் தன்மை கொண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த தனிமத்தோட வெளிக்கூட்டுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்ததுன்னா உள்கூடுலாம் போகாது சரியா எப்பயுமே ஒரு வேதி வினையின் போது அந்த வெளிக்கூடு கடைசி கூட்டுல எழுதுறோம் பாத்தியா அந்த எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் வேதி வினையில் பங்கேற்கும் அந்த எலக்ட்ரான் வெளியே போகலாம் அல்லது அந்த வெளிக்கூ அந்த வெளிக்கூட்டுக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரான் வரலாம் அப்ப அந்த வெளிக்கூட்டுல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே போச்சுன்னா அது நேர்மின் தன்மையா மாறும் வேற ஒரு தனிமத்துல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இதுக்கு வந்தது அப்படின்னா அது எதிர்மின் தன்மையுடைய தனிமமா மாறும் சரி இப்ப சோடியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொதுவா இதுல இருந்து எலக்ட்ரானை வெளியே அனுப்பும் அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்ப சோடியம் ஈஸியா இட் லூசஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் அப்ப என்ஏ பிளஸ் எழுதுவோம் பிளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் ஏன் சார் இந்த மாதிரி பிளஸ் எழுதுறோம் அப்படின்னா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா பதினோரு புரோட்டான் இருக்கும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும் பதினோரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்ப நடுநிலைத்தன்மையா இருக்கும்போது ஆனா இங்க எவ்வளவு இருக்கும் பத்து புரோட்டான் சாரி புரோட்டான் பதினொன்னு தான் ஆனா எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளவு பத்து எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே போயிடுச்சு இல்லையா சோடியத்தை விட்டு வெளியே போனதுனால இப்ப நீங்க எலக்ட்ரானோட கவுண்டிங் வச்சு சொல்லக்கூடாது என்ஏ பிளஸ் இருக்கும்போது எலக்ட்ரானோட கவுண்டிங் எடுத்துக்க கூடாது ஏன் ஒரு எலக்ட்ரான் அதை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்ப வந்து அப்பயும் சோடியம் காணியன் வந்து பதினொன்னு தான் அப்ப எதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னீங்க வெரி குட் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையே ஒரு தனிமத்தின் அணு எண் அல்லது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் அந்த தனிமம் நடுநிலை தன்மையாக இருக்க வேண்டும் நேர்மின் தன்மையாவோ அல்லது எதிர்மின் தன்மையாகவோ இருக்க கூடாது சரிங்களா புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 இப்பதான் பார்த்தோம் குளோரின் கணியன் பதினேழு 
சரி இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் எவ்வளவு ப்ரோ சி எல் வந்து எளிதில் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கும் எலக்ட்ரானை ஒரு எலக்ட் பிளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் போடுறேன் இப்போ எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு இது என்னவோ மாறும் சி எல் மைனஸா மாறும் ஸோ அப்போ இதுல எவ்வளவு ப்ரோட்டான் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினேழு ப்ரோட்டான் இருக்கும் ப்ரோட்டான் மாறாது பதினெட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்ப இதோட அணு எண் பதினெட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது சரியா என்ன சொல்லணும் ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் மாறாம இருக்குது எலக்ட்ரான் வாங்கும் போதோ அல்லது கொடுக்கும் போதோ என்ன பண்ணுது உட்கருவில் உள்ள ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் மாறாத நிலையில் இருக்கு எலக்ட்ரான்கள் மாறுது அதனால என்ன பண்றோம் எலக்ட்ரான்கள் இன்னைக்கு நம்ம அணு எண்க்கு எடுத்துக்கிறது இல்ல எப்ப எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தனிமம் எப்ப நடுநிலை தன்மையில இருக்கோ அப்பதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்ப இதுல பதினேழு ப்ரோட்டான் அப்புறம் பதினேழு எலக்ட்ரான் இருக்கும் சோ ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கிச்சுன்னா அருமையா புரிஞ்சுக்கணும் அணு எண்கிறது ஜட்டுங்கிற குறியீட்டுல குறிக்கிறோம் சரியா இங்கிலீஷ்ல அட்டாமிக் நம்பர் அது என்ன எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு தனிமத்துள்ள மொத்த புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அல்லது அப்படின்னு வரும்போது எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அந்த தனிமம் நடுநிலையில் உள்ள பொழுது இப்ப நமக்கு சோடியம் குறியீடு லெவன் நமக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு பாக்குறோம் அப்ப பதினொன்னு இருக்கும் போது அதோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு ரெண்டு எட்டு ஒன்னு அமையும் இதுல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியும் போலாம் உள்ளும் வரலாம் ஆனா சோடியம் வந்து பொதுவா எளிதில் ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியே கொடுத்துரும் ஆனா குளோரின் எளிதில் எலக்ட்ரானை ஏத்துக்கும் சோ எலக்ட்ரானை கொடுத்த பிறகு இது நேர்மின் தன்மையுடைய தனிமம் மாறும் அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த ரியாக்ஷன் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அப்ப பார்த்தும் போது பதினோரு ப்ரோட்டான் பத்து எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அப்ப பத்து எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பத்துன்னு சொல்லக்கூடாது பதினொன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது நேர்மின் தன்மை கொண்டதா மாறிடுச்சு அப்ப நம்ம எலக்ட்ரான்களை இன்னைக்கு கவுண்ட் பண்ண கூடாது நடுநிலை தன்மையா இருக்கும் போதுதான் எடுத்துக்கணும் அதே போல குளோரின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டு சி எல் மைனஸ் அப்ப சி எல் மைனஸ்ன்னு மாறும்போது பதினெட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்ப இதோட தனிமத்தின் அணு எண் பதினெட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது சரியா பதினேழுன்னு தான் சொல்லணும் ரைட் அடுத்தது நிறைய இங்கதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க நிறைய நிறைய என்கிறது சில நேரத்துல ஏன்னு கொடுப்பாங்க நிறைய நிறைய அப்படிங்கிறது ஒரு தனிமத்துள்ள மொத்த துகள்களின் எண்ணிக்கையை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா ஒரு தனிமத்துள்ள மொத்த துகள்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல நம்ம கடைக்கு போறோங்கண்ணா நம்ம அம்மா என்ன சொல்றாங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்றாங்க நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வாங்குறோம் ஒரு நாலஞ்சு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் ஒரு கேரி பேக்ல போட்டு கொடுங்கன்னு கேக்குறோம் அப்ப அதுல போட்டு அவர் வெயிட் போட்டு கொடுக்குறாரு சரியா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது எல்லாத்தையும் வெயிட் போட்டு வாங்கி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேரி பேக்கோட வெயிட் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது மத்த காய்கறிகளோட வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து என்னது ஒரு நெக்லிஜிபிள் ஒன் கரெக்டா அதனால வந்து நம்ம அந்த கேரி பேக்கோட வெயிட்டை கழிச்சுட்டு கொடுங்கன்னு கேட்போமா இவங்களோட மூணு பேரோட எண்ணிக்கையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நிறைய எண் கிடைக்கும் ஆனா நம்ம இங்க எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கையை நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்ல ஏன் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கையை எடுத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்னா எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கையை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவதில்லை ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட எடை வந்து ரொம்ப 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 குறைவு அப்ப ஒரு புரோட்டானோட எண்ணெய் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நியூட்ரானுக்கோட எடை சரியா ஒரு புரோட்டானோட மாஸ் நிறை அல்லது எடை எதோட ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நியூட்ரானோட எடைக்கு ஈக்குவலா இருக்கு சரிங்களா ஆனா ஒரு புரோட்டானோட எடை இட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது எலக்ட்ரான்கள் சேர்ந்தாதான் ஒரு புரோட்டானோட மாஸ்க்கு சமமா இருக்கும் புரியுதா 
அப்ப அதோட எலக்ட்ரானோட எடை வந்து ரொம்ப 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 குறைவு அதனால இது தள்ளத்தக்கது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அப்ப நிறைய எண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா யார ரெண்டு பேரை மட்டும் கூட்டிக்கணும் புரோட்டானியும் நியூட்ரானியும் மட்டும் எடுத்துக்கணும் உட்கருவுல இருக்கிறாங்க பாத்தியா புரோட்டானியும் நியூட்ரானை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அப் டு இருபது வரைக்கும் தனிமங்கள் தனிமை தனிமத்தோட அணு எண் ஒண்ணுல இருந்து இருபது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சமமா இருக்கும் பத்து புரோட்டான்னா பத்து எலக்ட்ரான் சாரி பத்து நியூட்ரான் சரியா அப்படி இருக்கும் ஆனா இதுவே டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் போனா நியூட்ரான் வந்து அதிகமா போயிடும் புரியுதா புரோட்டான் ஒவ்வொன்னா கூடுச்சுன்னா நியூட்ரான் வந்து ரெண்டோ மூணோ அப்படி கூடிக்கிட்டே போகும் ரைட் அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பாக்குறோம் நம்ம பின்னாடி வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் இண்டிவிஜுவலா வரும்போது நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் ரைட் அப்ப புரோட்டான் வந்து ஒரு புரோட்டானும் ஒரு நியூட்ரானோட எடையும் சமமாக இருக்கும் ஆனா ஒரு புரோட்டானோட எடையோ அல்லது ஒரு நியூட்ரானோட எடையோ நம்ம எலக்ட்ரானோட எடையோட ஒப்பிடும் போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எட்நூத்தி நாற்பது மடங்கு வந்து மிகச்சிறியது எக்ஸாக்டா சொல்லா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க சரி அதை நான் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டின்னு போடுறேன் ரவுண்ட் அப் பண்ணி சோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு டைம் வந்து இந்த புரோட்டானோட எடை வந்து குறைவா இருக்கும் மிக மிக குறைவா இருக்கும் சாரி எலக்ட்ரானோட இடம் வந்து மிக மிக குறைவா இருக்கும் புரோட்டானோட ஒப்பிடுகையில் சரிங்களா அதனால எலக்ட்ரானோட எடையை வந்து நம்ம கண் கண் கணக்குல எடுத்துக்கொள்றது இல்ல புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்ததுதான் என்னது அணு எடை சரிங்களா அணு எடை ஏ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ தட் இஸ் ஈக்வல் டு புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் நாட் ஃபார் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானோட இடையை வந்து நம்ம கருத்தில் எடுத்துக்கொள்வது இல்லை சரிங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா பாருங்க <laughs> 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 ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் என்ன ஒண்ணு நிறைய எண்ணும் ஒண்ணு சரிங்களா அப்ப நிறைய எண் ஒண்ணு அப்படிங்கும் போது ஆஹ் இப்ப இதுல வந்து எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் மட்டும் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் மத்த எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலா இருக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு நான் நிறைய எண்ணும் போடுறேன் அப்ப இதுல எத்தனை புரோட்டான் இருக்கும் முதல்ல சொல்லுங்க இதுல எத்தனை புரோட்டான் இருக்கும் ஒரு புரோட்டான் இருக்கும் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஏன் ஜீரோ ஒரு எலக்ட்ரான் இப்ப இது நடுநிலை தன்மை தானே நம்ம பிளஸ் ஓ மைனஸோ போடல இல்ல ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் சரியா ரைட் அடுத்தது என்ன இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்குமா நியூட்ரான் இருக்காது அப்ப இதோட அட்டாமிக் மாஸ் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் புரோட்டான் ஒரு புரோட்டான் இருக்கு பிளஸ் நியூட்ரானே இல்ல சோ அணு எண் வந்து நமக்கு தெரியும் அணு எடை மேலே எழுதிட்டேன் ஏவோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஒண்ணுன்னு எழுதிட்டேன் மேலேயே ரைட்டா அப்ப ஒண்ணு வரும்னா நியூட்ரான் என்னவா இருக்கும் ஜீரோ நியூட்ரான் இருந்தாதான் அங்க ஏ வந்து ஒண்ணுன்னு வரும் கரெக்டா சரியா ஒண்ணு அணு இப்ப நியூட்ரான் நமக்கு இங்க நமக்கு ஜீரோன்னு போட்டோம்னாதான் நமக்கு ஒண்ணுன்னு கிடைக்கும் இது தெரியாது நியூட்ரான் தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் இப்ப என்ன வரும் நியூட்ரான் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா ஹைட்ரஜன்ல எவ்வளவு எப்படி வேணாலும் இந்த ஃபார்முலா மாத்திக்கலாம் எக்ஸ் நியூட்ரான் தான் எனக்கு தெரியாது அப்ப நியூட்ரான் வேணும்னா என்ன வரணும் இந்த ஒன்னு ஒன் புரோட்டான் இந்த பக்கம் வச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப நியூட்ரான் வந்து ஹைட்ரஜன்ல இல்ல சரிங்களா நியூட்ரான் வந்து ஜீரோ கரெக்டா ரைட் அதே போல சோடியம் எடுத்துக்கிறோம் அணு எண் வந்து பதினொன்னு நிறைய எண் வந்து இருபத்தி மூணு ரைட்டா இதுல எவ்வளவு புரோட்டான் இருக்கும் வெரி குட் கீழே அணு எண் எவ்வளவு அதுக்கு ஈக்குவலான புரோட்டான் இருக்கும் பதினொன்னு புரோட்டான் வெரி குட் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் வெரி குட் பதினோரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ரைட் எவ்வளவு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் பன்னெண்டு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் வெரி குட் பன்னெண்டு நியூட்ரான்ஸ் நியூட்ரான் கேன் பி வெரி டஸ் நாட் 
very far proton and electron electron maaradu rendu equal ah da irukum thani ma neutral ah irukum bodu ana neutron maarubadum seriya appo namakku ipo nirayan a venum appadina 11 proton kootikinom 11 plus enadhe neutron 12 total ah namakku enna varudhu 23 varudha right இப்ப அணு எண் ஜட் வேணும்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் எய்தர் புரோட்டான் எடுத்துக்கலாம் லெவன் புரோட்டான் ஆர் ஏன்னா இது நியூட்ரலா தான் இருக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் லெவன் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டுல யாரையாவது ஒண்ணு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இன்னைக்கு நம்ம அறிமுக கிளாஸ்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு சிம்பிளா இதோட முடிச்சிருக்கேன் இத நீங்க நல்லா தரவா பாத்துக்கணும் அடுத்த கிளாஸ்ல ஃபைவ் மினிட்ஸ் இத பத்தி தான் எல்லாரையும் கொஸ்டின் கேட்பேன் இண்டிவிஜுவலா நேம் கூப்பிட்டு கேட்பேன் இத நீங்க தரவா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூலக்கூறுகள் அணுக்கள்னா என்ன மூலக்கூறுகள்னா என்ன தனிமம்னா என்ன இணைதிறன்னா என்ன இது நாளை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் டீடைல்ஸா கொடுக்க போறேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது அடுத்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் இது இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் சார் சொல்லுங்க சார் நியூட்ரான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆஹ் நியூட்ரான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்ப நமக்கு ஏதாவது அணு எண்ணும் நிறைய ஒரு குறியீட்டுல இப்படி கொடுத்துருவாங்க இப்ப பதினொன்னு சோடியம் இருபத்தி மூணுன்னு இருக்கா இப்ப இதுல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் அணு அட்டாமிக் மாஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுதான் ஏ வந்து நமக்கு தெரியும் அணு எடை இருபத்தி மூணு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரோட்டான் வந்து நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு பதினொன்னு ரைட் பிளஸ் நியூட்ரான் நமக்கு தெரியாது எக்ஸ் வச்சுப்போமா தெரியாது நியூட்ரான் ரைட் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி மூணு மைனஸ் பதினொன்னு சோ இப்ப எவ்வளவு கிடைக்கும் பதினொன்னு இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் ஆயிடு தானே இதுதான் பண்ணு சரியா இது நான் போடணும் அவங்க ஒருத்தவங்க டைரக்டா சொன்னதுனால நான் போடாம விட்டேன் சரியா நியூட்ரான் இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும் இது மூணுல எந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேணாலும் எது தெரியலையே தெரியாத எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க சரியா என்ன <laughs> இருக்கு புரோட்டியமா இருக்கு ரைட் அடுத்தது டியூட்ரியம் எழுதுவோம் ஒன் டி டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் இதுக்கு பேர் என்னது டியூட்ரியம் இது மூலக்கூறா எழுதிருக்கேன் சாரி மூலக்கூறா இந்த பக்கம் எழுதுறோம் பாருங்க டி டூ ஓ சரியா இது நியூ அணுக்கரு வினைகள்ல இது வந்து என்னவா பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த வேக நியூட்ரான்களை கண்டுபிடு கண்ட கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கன நீர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் தமிழ் என்னதுரியம் ஆக்சைடு டியூட்ரியம் ஆக்சைட கன நீர்னு சொல்லுவோம் ஒன் டி த்ரீ இது ட்ரிட்டியம் நல்லா டியூட்ரியத்துக்கும் ட்ரிட்டியத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க ட்ரிட்டியம் இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன டி டூ ஓ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 
என்ன இருக்கு நியூட்ரான் அதுல இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றோம் ஐசோட்டோ ஐசோட்டோப்னா என்ன ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறைய எண்ணையும் பெற்றுள்ள ஒரு தனிமத்திற்கு என்ன பேரு ஐசோட்டோப் என்ன இருக்கணும் ஐசோட்டோப்னா ஒத்த அணு எண் அணு எண் பாருங்க எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான் ஐசோட்டோப் ஒத்த அணு எண் வேறுபட்ட நிறைய அப்படின்னு இருந்தா அது பேர் என்ன சொல்றோம் ஐசோட்டோ அப்ப நிறைய மாறி இருக்கா அணு எண் எல்லாத்துக்கும் ஒன்னாதான் இருக்கு பட் நிறைய மாறி இருக்கா இப்ப நமக்கு ஹைட்ரஜன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஹெச் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் ஏ தெரியும் ஏ வந்து எவ்வளவு அணு எடை ஒன்னு சரி புரோட்டான் எவ்வளவு தெரியும் புரோட்டானும் தெரியும் ஒன்னு ஆனா நியூட்ரான் வந்து தெரியாது அப்ப நியூட்ரான் வந்து கண்டுபிடிக்கலாமா ஏ வந்து நமக்கு ஒன்னு தெரியும் ஃபார்முலா என்ன ஏ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம் ஏ ஈக்வல் டு புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் அப்ப ஏ நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஒன்னு பி எவ்வளவு அதுவும் தெரியும் ஒண்ணு சரியா என் வந்து என்ன என் வந்து என்ன தெரியாது அப்ப எக்ஸ் வச்சுக்கலாமா அப்ப என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு என்ன கமா எக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஒண்ணு இந்த பக்கம் போயிடுச்சு என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு வருமா சோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப நியூட்ரான் இல்ல இந்த தனிமத்தில என்ன கிடையாது நியூட்ரான் இல்ல ரைட் அப்ப இதுக்கு போடலாமா இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எதுக்கு போட்டிருக்கிறோம் புரோட்டியம் புரோட்டியத்துக்கு சரியா புரோட்டியத்துக்கு போட்டிருக்கோம் ஹெச்க்கு ரைட் ஒன் ஹெச் ஒன்னுக்கு அடுத்து நியூட்ரியம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டி டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏ வந்து நமக்கு தெரியும் கிவன் டேட்டா ஏ வந்து எவ்வளவு டூ சரியா அடுத்தது என்ன இருக்கு புரோட்டா புரோட்டான் வந்து எவ்வளவு ஒண்ணு கீழே என்ன எழுதி இருக்கிறோம் ஒண்ணுன்னு போட்டிருக்கோமா அணு எண் எவ்வளவோ அதுதான் புரோட்டான் நியூட்ரான் தான் இப்ப தெரியாது நியூட்ரான் வந்து நமக்கு தெரியாது என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ரைட் இப்ப நமக்கு டூ ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ரைட்டா நியூட்ரான் தான் தெரியாது அதனால எக்ஸுங்கிறது நியூட்ரான் அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்னன்னு எழுதலாம் டூ மைனஸ் ஒன்னு ஒன்னு இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் மைனஸ் ஆயிடும் இல்லையா பிளஸ் ஒன் சோ இப்ப என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன்னு தான் கிடைக்கும் கரெக்டா எஸ் சார் அப்ப டியூட்ரியத்துல எத்தனை புரோட்டான் இருக்கு ஒரு புரோட்டான் இருக்கு கரெக்டா சாரி நியூட்ரான் எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கு ஒரு நியூட்ரான் இருக்கு ரைட் புரோட்டான் எப்பயுமே மாறாது ஒரே ஒரு புரோட்டான் தான் எதுலயுமே மூணுலயுமே ஒரே ஒரு புரோட்டான் தான் இருக்கும் ரைட் அடுத்தது ஒன் டி த்ரீ ட்ரிடியம் ட்ரிடியம்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஏங்கிறது என்ன நிறைய சரிங்களா ஏங்கிறது என்ன வச்சுக்கணும் நிறைய எவ்வளவு மூணு பிங்கிறது எவ்வளவு புரோட்டான் புரோட்டான் எவ்வளவு இருக்கும் ஒண்ணு ரைட்டா நியூட்ரான் நமக்கு தெரியாது அதை எக்ஸ் வச்சுக்கலாமா ரைட் அதுதான் நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கறத வச்சுக்கிறோம் ரைட் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப ஏ ஈக்வல் டு உங்களுக்கு பி பிளஸ் என் அப்ப நமக்கு ஏ தெரியும் மூணு தட் இஸ் ஈக்வல் டு பி தெரியும் ஒன்னு பிளஸ் என் வந்து தெரியாது எக்ஸ் அப்ப நமக்கு எக்ஸ் ஈக்வல் டு என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் சுட் பி டூ இப்ப டூ நியூட்ரான் இருக்கு ட்ரிடியத்துல டூ நியூட்ரான்ங்கிறது இப்ப ட்ரிடியம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது ரொம்ப 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 கஷ்டம் இது ரொம்ப ரொம்ப லைஃப் டைம்ங்கிறது இதுக்கு கம்மி சரியா சீக்கிரம் சதஞ்சு போயிடும் கதிரியக்க ஐசோட்டோப் சொல்றோம் இல்லையா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்கும் டியூட்ரியம்லாம் புரோட்டியம் வந்து நல்ல ஸ்டேபிள் உள்ள தனிமம் ரைட்டா வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இதை நான் நீங்க கொடுத்தத நீங்க வீட்டுல உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க வேற ஒரு சில தனிமங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க எக்ஸாம்பிளா எழுதி போட்டு பாருங்க 
ஏதாவது நடுவில் கண்டிப்பாக சில டவுட்ஸ் வரும் இன்னைக்கு முடிச்சது இன்னைக்கே ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் சரியா என்ன டவுட்ஸ் இருந்தால் யோசிச்சு கூட கேளுங்க ஒரு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறேன் கேளுங்கப்பா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பர்மிஷன் டினைட்டுன்னு வருது பர்மிஷன் டினைட்டுன்னு வருது உங்களுக்கு இது ஸ்கிரீன்ஷாட்ல இது அப்படியே டெய்லி நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்தத ஏதாவது அதை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அடுத்த கிளாஸ் ஒரு மார்க் அப்போ நைன்டி இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்துடும் ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் சேர்த்துங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி அதே போல் பாட்னி ஜுவாலஜி ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம பயாலஜின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ உயிரியல் சப்ஜெக்டுக்கு நமக்கு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி அதுலேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டோட்டலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் இதில் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் மேட்ரு அப்படின்னா உங்களுக்கு பயாலஜி சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னது பயாலஜி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இங்கே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியது கெமிஸ்ட்ரி அதை விட கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி படிக்க வேண்டியது ஃபிசிக்ஸ் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது போக போக பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் வந்து செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நம்ம படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நல்ல மார்க் உங்களை தூக்கி கொடுக்கும் சரிங்களா அதில் நம்ம நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா செலக்டடாக சில டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கவர் பண்ணி கொடுப்பேன் அதில் அதிகமான கொஷின்ஸ் சில சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி ஒன் இயர் எழுதுன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்ன்னு இப்போ புதுசாக வர இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போக போக தெரிஞ்சுப்பீங்க எந்தெந்த சாப்டரில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்படி பார்த்தோம்னா ஆர் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி வந்து மூணு பிரான்ச்சாக இருக்குது மேஜராக நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது நிறைய பிரான்ச்சஸ் வருது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி இப்போ நீங்கள் அப் டு ப்ளஸ் டூவில் மூணு பிரான்ச்சாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெயினாக மெயின் கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிரான்ச் இருக்குது ஒன்று ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு